சிஎம்பிடி சென்னை மொஃபசில் பஸ் டெர்மினஸ் என்பதன் சுருக்கம்தான் இந்த சிஎம்பிடி இது கடந்த வருடம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் பஸ் ஸ்டாண்ட் என்று மாறியது உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் செல்லும் பேருந்துகளின் முனையம் சுமார் முப்பத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்து காணப்படும் ஆசியா கண்டத்தின் மிகப்பெரிய பேருந்து முனையம் இதுவாகும் என்னதான் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பேருந்து முனையம் என்று நாம் பீத்திக் கொண்டாலும் பஸ்களின் தரம் மிக மிக கேவலமாக இருக்கிறது ஆனால் நாம் ISO 9001-2000 என்ற தரச் சான்றிதழ் பெற்றுவிட்டோம் சாதாரண பஸ்கள் முதல் அல்ட்ரா டிலக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மிதவை பேருந்துகள் வரை பல உடசல்கள் மேற்கூரை உடைந்திருப்பது இருக்கைகளின் கிளிசல்கள் திறக்க முடியாத ஜன்னல்கள் மழை வந்தால் ஒழுகுதல் மற்றும் தண்ணீர் பேருந்துக்குள் ஆராய் ஓடுதல் பிரேக் பிடிக்காமல் போவது சரியான பிக்சிங் இல்லாததால் சத்தம் வருவது இருக்கைகளின் சுத்தம் இல்லாமை மூட்டை பூச்சி தொல்லை என பல பிரச்சனைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஆனால் மிதவை பேருந்துகளுக்கு உண்டான பணத்தை மட்டும் அரசாங்கம் மறக்காமல் மக்களிடமிருந்து வசூலித்து விடுகிறார்கள் இதனால் பொதுமக்கள் அரசு பஸ்களை பயன்படுத்த விற்கிறார்கள் மாறாக தனியார் பேருந்துகளில் செல்வதற்காகவே ஆசைப்படுகிறார்கள் இதனால் தனியார் பேருந்துகளில் உரிமையாளர்கள் கூட மக்களிடம் பகல் கொலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து மக்களும் தனியார் பேருந்துகளில் செல்வதால் அரசு பஸ்களை நிர்வகிக்கும் தமிழக அரசு அரசிற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது இதனால் அரசாங்க ஊழியர்கள் முதல் அமைச்சர்கள் வரை போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தில் ஓடுகிறது என்று நீலி கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் இதைவிட கேவலம் வேறெதுவும் இல்லை ஆம் இதுதான் உண்மை மக்களிடமிருந்து பணத்தை மட்டும் ஏமாற்றி வாங்குவதை மட்டுமே செய்துவிட்டு அந்த படத்திற்குரிய வசதிகளை மிதவை பேருந்துகளில் செய்யாமல் விட்டதுதான் இந்த நிலைக்கு காரணம் இதை எந்த அமைச்சர்கள் ஆவது யோசித்திருக்கிறார்களா இல்லையே பிறகு எப்படி தமிழக போக்குவரத்து துறை லாபத்தில் இயங்கும் அரசு பேருந்துகளின் அவல் லட்சணத்தால் பொதுமக்களின் மனக்குமுறல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது தரத்தை பற்றி பேசும் அரசாங்கம் அதை ஏன் அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்பதுதான் தற்போதைய மக்களின் குற்றச்சாட்டு இனிவரும் காலங்கள் காலங்களிலாவது அரசாங்கம் மிதவை பேருந்துகளின் தரத்தை உயர்த்திவிட்டு பிறகு மக்களிடமிருந்து பணத்தை பெற்றுக் கொண்டால் மட்டுமே மக்கள் அரசு பஸ்களை பயன்படுத்த முன்வருவார்கள் இல்லை என்றால் மக்கள் தனியார் மயத்தை தேடித்தான் செல்வார்கள் இதனால் அரசுக்கு மாதம் மாதம் பண இழப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் அது தமிழக வளர்ச்சியை கேள்விக்குறியாக மாற்றிவிடும் தமிழகம் முன்னேற வேண்டுமானால் அரசு அதிகாரிகளும் அரசாங்கமும் அமைச்சர்களும் மக்களின் தேவையை புரிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அப்போதுதான் நீங்களும் ஆட்சியில் நீடிப்பீர்கள்